мы стараемся использовать сейчас традиционные материалы, то есть ношеную одежду. Мы разрезаем на полоски и ткем, как ткали наши бабушки про бабушки. Старая вещь. Разрезанная, очень даже достойно выглядит в половике, она обретает новую жизнь. В Доме творчества в Мореве усилиями двух сотрудников созданы и работают пять творческих объединений. Но студия ткачества, по признанию директора Галины Мергенталлер, самая любимая. Выглядит сложно, но, например, такую сувенирную салфетку, она называется «Отдарок за подарок», с одним из самых простых узоров способен создать даже новичок. Как говорит Галина Николаевна, ткать умеют все, даже самые безрукие, вроде меня. Технологию я уже немножко освоила. Нажимаю на педаль, вставляю иглицу между рядами ниток. Я все правильно делаю? Все верно. Все верно. А теперь самый ответственный момент называется тук-тук. И еще раз. Восстанавливать старинные ткацкие станки Галине помогает супруг. Он же собирает и новые. Спрос на них с каждым годом растет, как и интерес к ткачеству. На занятия в студию приходят все новые увлеченные люди. Дом народного творчества – первый объект, который навестил губернатор Андрей Никитин в Мореве. Для кухни, наверное, да? для тарелок, для чего-то такого. Это можно использовать на стол для каждому члену семьи поставить свою красивую салфетку. Понятно, вот здорово, такой. здорово. Держите, Спасибо это вам большое. на память о нас. Спасибо Пусть он огромное. притягивает, цепляет счастье. Все, договорились. Сейчас главная задача для Галины – сохранить это красивое старинное ремесло, не дать ему угаснуть и передать традицию детям. Поэтому на вопрос главы региона «Чем я могу помочь?» ответ давно созрел. Нам нужно новое помещение большое. Как видите, станки очень тесно друг к другу поставлены. У меня четыре человека стоят в очереди, у меня в планах. С сентября взять деточек на обучение, на обучение хотя бы небольшую группу, но, к сожалению, разместить их негде. Новое здание для мастерской уже присмотрели, но его нужно отремонтировать. Поэтому в тот же день в ходе выездного заседания правительства губернатор дал поручение главе Маревского района разработать проектно-сметную документацию. Средства на ремонт тоже нашлись. Это 50% налогов недропользователей, которые вернутся в муниципальный бюджет в виде субсидии. Из Маревского района Арина Аксенова, Галуз Гивандян, Новости Новгородское областное телевидение.